नमस्कार विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय बे पॉइंट चार आनी पेलाना लैक्चर में आप दाखला नंबर छ सुधी गणतरी जो हमें दाखला नंबर सात हसन गणवेश बना प्रकार कापड़ खरीदे छे। कोई एक व्यक्ति है हसन नामन ए बे प्रकार कापड़ खरीदे शर्ट मैट कापड़ो भाव एट शर्टन जो कापड़ है ए रुपया पचास प्रति मीटर एन भाव के रुपया पचास प्रति मीटर ए एक मीटर शर्टन कापड़ खरीदे तो पचास रुपया आप पड़े पाटलून बर पाटलून कापड़ो भाव रुपया ने प्रति मीटर है एट पाटलून से एक मीटर कापड़ खरीद हो तो रुपया ने चूकव पड़े अथवा रुपया ने पड़े शर्टना प्रत्येक त्र मीटर कापड़ पाटलून बे मीटर कापड़ खरीदे ते आ कापड़ ने अनुक्रमे बार टका दस टका नफा साथ वेचे तेने कुल रुपया छत्स हज़ार छसो मे तो पाटलून मैं के कापड़ खरीद हसे हमें समझो आ कि रकम समझी लियो कोई एक व्यक्ति है हसन नाम ए गणवेश बना यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बना अलग अलग प्रकार कापड़ खरीदे एक शर्टन कापड़ है बीजू पाटलून कापड़ अथवा पेट बर पाटलून एट शर्ट बना कापड़ है एन भाव रुपया पचास प्रति मीटर है जय पाटलून बना कापड़ है एन भाव रुपया ने प्रति मीटर है हमें ये खरीदी कर जे कापड़ है अनुक्रमे बार टका दस टका नफा साथ वेचे तो ये कुल छत्स हज़ार छसो मे तो ये पाटलून मैं के कापड़ खरीद हसे आपने अँ खबर नहीं आप शू करवा तो कि समीकरण बनावा समीकरण बना एक लाइन ने खास ध्यान में राखवा कई लाइन है शर्टना प्रत्येक त्र मीटर कापड़े पाटलून बे मीटर कापड़ खरीदे अँ आपने आप दीदू के हसन जय त्र मीटर शर्टन कापड़ खरीदे तेरे ए बे मीटर पाटलून ए दर त्र मीटरे द्र दर त्र मीटरे बे मीटर पाटलू बर आप शर्ट है बर त्र मीटर कापड़ शर्टन लीए तो बे मीटर पाटलून एक गुणोत्तर आपने मैं आज लाइन से महत्वनी शर्टना प्रत्येक त्र मीटर कापड़े एट जो त्र प्लस त्र छ मीटर कापड़ लीए तो बे प्लस बे चार मीटर कापड़ पाटलून ले शर्टन कापड़ है ये त्र वत्ता त्र वत्ता त्र तर तेरी नौ नौ मीटर शर्टन कापड़ लीए तो पाटलून के लिए गुणोत्तर मे आ लाइन थी आप शुरुआत करसू हसन शर्टना प्रत्येक त्र मीटरे प्रत्येक त्र मीटरे पाटलून बे मीटर कापड़ खरीदे पाटलून बे मीटर कापड़ खरीदे ए हसन से त्र मीटर शर्टन कापड़ खरीदे तो बे मीटर पाटलून कापड़ खरीदे जो ये छ मीटर ए त्र बे छ तो ये बे बे चार एल आ गुणोत्तर रहे दर त्र मीटरे शर्टना कापड़ साथ मीटर पाटलून कापड़ खरीदे शर्ट अने पाटलून कापड़ी खरीदी गुणोत्तर तर जेम बे थसे। दर त्र मीटर शर्टना कापड़ साथ मीटर पाटलून कापड़ ए दर त्र मीटर जो ये त्र मीटर शर्टन कापड़ लीए तो बे मीटर पाटलून ए नक्की नहीं कि त्र मीटर लीए पे गुणोत्तर है छो तो चार नौ हो तो छ बार हो तो आठ ए दर त्र मीटर शर्टन कापड़ लीए तर बे मीटर पाटलून कापड़ लीए ए गुणोत्तर आपने शू म त्र जेम बे हम आना पर आपने शू मैं कापड़ी खरीदी आप धारी लीए के कापड़ खरीदे बराबर 
શર્ટ અને પાટલુનના કાપડની ખરીદીનો ગુણોત્તર ત્રણ જેમ બે થશે ધારો કે હસન શર્ટનું કાપડ બરોબર હસન છે એ ત્રણ એક્સ મીટર ખાસ સમજો શા માટે આપણે ત્રણ એક્સ લીધા આની પહેલા પણ મેં તમને કીધું હતું કે આપણને ગુણોત્તર આપેલો છે એટલે આપણે ત્રણ એક્સ જેમ બે એક્સ લઈએ તો આનું જ સ્વરૂપ છે ત્રણ જેમ બે નું એટલે ધારો કે હસન ત્રણ એક્સ મીટર શર્ટનું કાપડ અને બે એક્સ મીટર પાટલુનનું કાપડ ખરીદે છે ચાલો અહીંયા આપણને શું આપેલું છે ખરીદ કિંમત આપેલી છે હવે હસન છે એ શર્ટ માટે કેટલા રૂપિયા ચૂકવે પ્રતિ મીટર તો કે રૂપિયા પચાસ અહીં શર્ટ માટે કાપડનો ભાવ રૂપિયા પચાસ પ્રતિ મીટર છે તેથી શર્ટના કાપડની ખરીદ કિંમત બરાબર રૂપિયા પચાસ ગુણ્યા ત્રણ એક્સ પચાસ ગુણ્યા ત્રણ કેટલા થશે પાંચ ત્રણ પંદર ઝીરો લગાડી દો રૂપિયા એકસો પચાસ એક્સ ચાલો હસન છે એ કેટલા મીટર કાપડ ખરીદે છે ત્રણ એક્સ મીટર અને પ્રતિ મીટર જે કાપડનો ભાવ છે રૂપિયા પચાસ છે ધારો કે હસન છે એ ત્રણ મીટર ખરીદે તો ત્રણ ગુણ્યા પચાસ થાય છ મીટર ખરીદે તો છ ગુણ્યા પચાસ થાય નવ મીટર ખરીદે તો નવ ગુણ્યા પચાસ થાય એટલે પ્રતિ મીટર આપણને ભાવ આપી દીધો રૂપિયા પચાસ અહીં પાટલુન માટે કાપડનો ભાવ રૂપિયા નેવું પ્રતિ મીટર છે અહીં પાટલુન માટે કાપડનો ભાવ રૂપિયા નેવું પ્રતિ મીટર છે તેથી પાટલુનના કાપડની ખરીદ કિંમત રૂપિયા નેવું ગુણ્યા બે એક્સ રૂપિયા એકસો એસી એક્સ હવે આ તો થઈ ગયું ખરીદ કિંમત બરાબર હવે આપણે શું મેળવવાનું છે વેચાણ કિંમત મેળવવાની છે કારણ કે અહીં એને કેટલા રૂપિયા મળે છે છત્રીસ હજાર છસો એને કુલ રૂપિયા કેટલા મળે છે છત્રીસ હજાર છસો એટલે જ્યારે એ ખરીદેલા કાપડને નફો ચડાવી વેચે છે અહીં નફો ચડાવે છે ખાસ સમજો નફો એટલે શું એ તમને ખ્યાલ હશે બરાબર તમે અગાઉના ધોરણમાં ભણી ગયા હશો ધારો કે સો રૂપિયાની વસ્તુ છે આપણે એકસો દસ રૂપિયામાં વેચીએ તો દસ રૂપિયા નફો કહેવાય બરાબર જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની વેચાણ કિંમત છે એ વસ્તુની ખરીદ કિંમત કરતાં વધારે હોય એટલે તમે કોઈ વસ્તુ છે એ દસ રૂપિયામાં ખરીદો છો અને એને બાર રૂપિયામાં વેચો છો તો બે રૂપિયા તમારો નફો કહેવાય તો અહીં આપણને રૂપિયા નથી આપેલા પણ અહીં ટકા આપેલા છે બાર ટકા અને દસ ટકા ખાસ સમજો બરાબર બાર ટકા અને દસ ટકા એ નફાનો દર છે નફો રૂપિયામાં નથી આપેલો ટકામાં આપેલો છે રૂપિયામાં આપેલો છે આપણે સરળતાથી બરાબર લઈ શકીએ પણ અહીં આપણને ટકા આપેલા છે તો આપણે વેચાણ કિંમત મેળવવી પડશે હવે સૌથી પહેલાં તો એ જોઈએ કે હસને જે શર્ટનું કાપડ ખરીદેલું છે એ બાર ટકા નફા સાથે વેચે છે એટલે એની વેચાણ કિંમત આપણને કેટલી મળે એ આપણે મેળવવાની છે અહીં ખાસ સમજો બરાબર આ લાઈન શર્ટના કાપડને બરાબર હસન નામ લખી નાખીએ અહીં હસન શર્ટના કાપડને બાર ટકા બરાબર બાર ટકા નફા સાથે વેચે છે તો એની વેચાણ કિંમત આપણને કઈ રીતે મળે બે રીતે મળે એક તો તમે પેલા નફો મેળવી લ્યો અને પછી મૂળ કિંમતમાં નફાને પ્લસ કરો ઉમેરો તો પણ તમને વેચાણ કિંમત મળે અથવા આપણને બાર ટકા નફા સાથે વેચે છે 
हाँ विचारो कि कोई वस्तु की मूल किमत रुपया सो हो तो आप सोए नफा ना दर होट रुपया अपने नफो मे सोना दस टका एट दस रुपया सोना वीस टका एट वीस रुपया सोना बार टका एट बार रुपया तो आप कोई वस्तु है बराबर ए बार टका नफा साथ वेचता हो जो वस्तु की मूल किमत रुपया सो होनी वेचाण किमत के सौ प्लस बार अं हसन शर्टना कापड़ ने बार टका नफा साथ वेचे एट रुपया सोनी बे वस्तु है बराबर रुपया सो मूल किमत अथवा खरीद किमत कोईपण लखी सको रुपया सो मूल किमत वस्तु ने रुपया एक सौ बार वेचे एट कोई वस्तु है रुपया सोनी मूल किमत वस्तु ने रुपया एक सौ बार वेचे हमें समझो आपने मूल किमत आपेली है के खरीद किमत एक सौ पचास एक्स अँ तब खरीद किमत लखी सको अथवा खरीद किमत मूल किमत अथवा खरीद किमत रुपया सो मूल किमत वस्तु ने रुपया एक सौ बार वेचे तो आप शू करव पड़ से वेचाण किमत मेवी पड़ से वेचाण किमत मेड़े त्री राशि ले पड़े के रुपया सो मूल किमत हो तरह वेचाण किमत के एक सौ बार बार टका नफा साथ वेचे एट एक सौ बार तो रुपया एक सौ पचास एक्स खरीद किमत हो तरह वेचाण किमत के बराबर हमें अँ सुधी तक ख्याल आ गया हे बराबर आप दाखिल गणेलो हज आग गणवा बराबर आप बोर्ड से भूसव पड़ से बराबर नीचे गणतरी कर नाखी आप चलो शर्टना कापड़ी शर्टना कापड़ी वेचाण किमत बराबर आग आ रुपया काउस में हम हूँ अंश में शू लखीश खास समझो कि तमने त्रिराशी ख्याल सो एक सौ बार तो एक सौ पचास है के बराबर एट एक सौ पचास और बार ना गुणाकार था एक सौ पचास एक सौ बार बराबर एक सौ बार छेद में शो गुणिया एक सौ पचास आपने वेचाण किमत मैं कई रीते हूँ ऊपर लखू छू बरीद किमत रुपया सो हो तरह वेचाण किमत एक सौ बार तो अँ एक सौ पचास एक्स है तरह वेचाण किमत के त्रिराशि मूक है आप तो एक सौ पचास एक्स और एक सौ बार है यो गुणाकार थे सो आश भागाकार में एटेद में बराबर हमें अपना जवाब मेवशू ए आपने वेचाण किमत मैं खाली शर्टना का शर्टना कापड़ी वेचाण किमत के आने कट करिए तब जीरो जीरो कट कर नाखो पी पांच बे दस ने पांच त्र पंदर हम आप एम करे बे जीरो कट करिए बराबर एक सौ पचास अँ पचास बे सौ पचास त्र चलो पचास पचास कट करिए एक सौ बार है बे वड़े कट करिए छप्पन एन त्र साथ गुणाकार एक सौ अड़सठ एक्स बराबर एक सौ पचास एक्स चलो रुपया एक सौ अड़सठ एक्स ए शर्टना कापड़ी आपने वेचाण किमत मे हम आप पाटलून कापड़ी वेचाण किमत मेड़ा तो पाटलून कापड़ है पर पाटलून कापड़ ए दस टका नफा साथ वेचे एट सौ पेला अपने पाटलून कापड़ी खरीद किमत तो ख्याल है के लिए एक सौ एसी एक्स एट समझी ले कि रुपया सौ कोई वस्तु की मूल किमत हो दस टका नफा साथ वेचवा तो वेचाण किमत के लिए थाय एक सौ दस सौ एक सौ दस तो एक सौ एसी ए के बराबर अँ अपने जाऊँ चलो शर्टना कापड़ी वेचाण किमत अपने ख्याल आई गई के रुपया एक सौ अड़सठ एक्स हसन पाटलून न कापड़ दस टका नफा साथ वेचे एट्ले कि रुपया सोनी खरीद किमत वस्तु ने रुपया एक सौ दस में वेचे पाटलून कापड़ी वेचाण 
किंमत केटली मर्ड से आपने तो के अंश में आपने केटला ले सो एक सौ ने दस छेद में सो अने यहाँ उसे जब खरीद की मदद दी नेवस गुनिया भी है लेख सो ऐसी एक्स अब आप केम मर्ड ची समझ लियो सो रुपया नहीं जो वस्तु हुई अने एक सौ दस में वेच में मावे ले दस तक का नफा साथ आपने वेच ली क्योंकि तो जितलो नफा नो दर हुए इतलो नफा अपने रुपिया मा मरे सोना दस तक आए ला दस रुपिया बरोबर सो मा प्लस दस करो इतले एक सौ दस सो मरे वेचन कीमत मरे तो मुड कीमत सो रुपिया हुए इतिहार वेचन कीमत एक सौ दस तो मुड कीमत एक सौ ऐसी हुए इतिहार वेचन कीमत कितनी आर इतने आपने लक्ष्य सकिए खरीद कीमत रुपिया सो इतिहार � अने छेद में सो अपने ये लक्ष्य लो बोलो डायरेक्ट फॉर्मूला नो उपयोग करें लो जब रसीदो चलो वह कट करिए बी जीरो कट करना किए अने गुणा कर करना किया एक जीरो कट बी जो जीरो अठार नौ गिया साथ है गुणा का अठार एक वोटर बोलो एक वधी उम्मीद दियो लोग नहीं चलो कोई पॉइंट संख्या नो गिया ले कोई पॉन्ड संख्या नो अग्ग्यर साथ है गुणा कर सरल थी तो तम्हे पॉन्ड अठार नो अग्ग्यर साथ है गुणा कर करी सब पॉकेट नो मरे तुमने एक सौ अठानु एक्स चलो वे अपने सॉर्ट ना कापड़ नी वेचन की मत मिल बिली थी पाटलूम ना कापड़ नी वेचन की मत मिल बिली थी बरोबर अब बन्ने नी बरोबर बन्ने नी कुल वेच चलो आगे आपने सू जवाब मिलो तो एक सौ अड़सठ मिलो तो एक सौ अड़सठ एक्स एक सौ अठाणु एक्स आ बेनो अपने सरवाड़ो कर आठ आठ सोल बर छत्स त्रो छठ एक्स पर रुपया लखवा भूलता नहीं हम रकम प्रमाण वेचाण किमत के रकम प्रमाण वेचाण किमत के रुपया छत्स छसो चलो आपने एक्स धारी ने बरोबर जो गणतरी करे ली थी ये प्रमाण आपने वेचन की मत कितनी मिली तरण सौ छह सठ एक्स अरे रकम प्रमाण है छत्रीस जा छह सौ एक्स थी अल्लाह समीकरण सू बन से तरण सौ छह सठ एक्स बराबर सू मर से आपने छत्रीस छत्रीस जार छह सौ तमें रुपिया लकी सको पर बेई बाज बरोबर एक चलो x बराबर 36,600 ना छेद में 3,600 अब आपने कट कर सो इल्ल आपने सो मर से सो चलो x बराबर आपने सो मर यू सो आपने जवाब सो मेरा वालों चे तो के पाटलून माटे केटलू कापड़ खरीदियो हस्से हस्से ने bx मीटर पाटलून नो कापड़ खरीदियो छे तेथी हसने खरीदेलू अरे पाटलुन्नो कापा बराबर b x b गुनिया सो बसो मीटर चलो वे अपना तारों में भी ले लक्ष्य लावे तुमने बसो मीटर पाटलून कापड़ खरीदेलू तो त्रो मीटर शर्टन हो अथवा त्रो एक्स एम एक्स की किमत मूकीने पर मेरी सकी है एट कुल पांच सौ मीटर कापड़ खरीदे जेम त्रो मीटर से शर्टन कापड़ है बसो मीटर पाटलून कापड़ है बराबर तब ताड़ो मेलवशो ए तक छत्स हज़ार छसो मैं के रीते मे तो त्रो मीटर शर्टन कापड़ है एट त्रो गुणिया पचास एट आपने मे पंदर हज़ार आ शू खरीद कीमत है बराबर बसो एने गुणिया नेव ए अठार हज़ार बराबर आ कुल खरीद किमत थी हसन है तेतरीस हज़ार रुपया चूकवी और शर्ट और पाटलूटन कापड़ खरीदे हम वेचे के तो कि आना पर के नफो चढ़ावे शर्ट है बराबर एना पर तो बार टका ए पंदर हज़ार है बार टका आप करे ए पंदर बार अँ आ एक हज़ार आठ सौ अँप एक हज़ार आठ सौ सोलह हजार आठ सौ चलो 
पंदर हज़ार प्लस अठार हज़ार एट आपने के सोल हज़ार आठ सौ अँ मैं ओगनीस हज़ार आठ सौ आ बे तब सरवाड़ो कर सो ए तक मैं छत्स हज़ार छसो एट हसन है एन नफो तो के मत छत्सो अठार सौ है सत्तना कापड़ पर नफो है अठार सौ है पाटलू कापड़ पर ए तेतरीस हज़ार तो चूकवे पे ये खरीद किमत है तेतरीस हज़ार खरीद किमत है जाण किमत छत्स हज़ार छसो एट आज दाखला में जो तक नफो मेड़ा कि हसन ने मेल कुल नफो के तो छत्स तो आए के त्रा हज़ार छसो चलो थोड़ोक अघरो दाखिल तो बेवा गणी लो ब दाखला नंबर आठ चलो पे रकम समझी ले हरण न एक झूड मर्धा हरण खेतर में चरी रहा है बाकी बचेला हरण ना त्र चतुर्थांश भागना हरण उछड़कूद कर रहा है बाकी ना नौ हरण तला पी रहा है हम समझो कि हरणों एक समूह है एक झूड है बराबर एम अमुक हरण है येतर में चरी रहा है अमुक हरण से उछड़कूद कर रहा है अमुक हरण से पानी पी रहा है बदा अलग अलग काम करे कोई उछड़कूद करे कोई खेतर में टूक में आप जम बर आप अलग अलग कार्य करता हो बार तब ये क्लास में वनता हो अमुक विद्यार्थी वनता हो अमुक विद्यार्थी है बराबर एनु भण ध्यान न पड़ हो तो हरणाओं एज रीते हरण है एज रीते क्या खेतर में चरे तो अमुक हरण है पाचा पा पीवे तो अमुक हरण से उछड़कूद करे शांति से नहीं बेसता बराबर तब समझी गया शो शू कहवा मागु छू तो आप झूड में रहे हरण की संख्या मेलवा तो सौ पेला तो आप शू कर तो झूड में हरण नहीं धारो के धारो के झूड में रहे हरण की कुल संख्या एक्स चलो अपने अपने ख्याल नहीं कि के हरण है बराबर अमने तो ख्याल हो तब के विद्यार्थी छो अपने ख्याल नहीं अमने ख्याल हो उछड़कूद करे बी आपने ख्याल नहीं तो झूड में रहे हरण की कुल संख्या एक्स है हम एम जो रकम पर जवा एम अर्धा चरण अर्धा हरण सॉरी चरण नहीं अर्धा हरण ध्यान रखो बर्धा हरण एट के एक्सनाद में बे एक्सनाद में बे खेतर में चरी रहा है चलो बाकी जे अर्धा है हम बाकी हरण बराबर एक्स माइनस एक्सनाद में बे जो हरण की कुल संख्या है एक्स है एक्सनाद में बे बराबर अँ आप लखी नाखसु हरण बराबर एक्सनाद में बे हरण है खेतर में चरी रहा है एक्स में थी एक्स दुतियांश बात करिए चलो अँ छेद अपने सामान करव पड़ते अद में एक हो वे गूंसू ए एक्स छेद में बे माइनस एक्सनाद में बे बे एक्स माइनस एक्स छेद में बे एट एक्सनाद में बे आ तो आप गणतरी करे बाकी आपने ख्याल हो कोईपण संख्या हो अर्धा करिए बराबर समझो एक्स में आप एक्स दुतियांश बात करिए धारो कि दस होरण तो दस में पाँच बात करो ए पाँच जे ए एक्स दुतियांश बे बराबर कोईपण संख्या है बराबर एम अर्धा बात करो ए अर्धा ज मे आपने शू मैं एक्सनाद में बे हम एना त्र चतुर्थांश बराबर एना त्र चतुर्थांश है बराबर बाकी हरण त्र चतुर्थांश हरण उछड़कूद कर रहा है उछड़कूद कर रहे हरण एक्सनाद में बे गुणिया त्रेद में चार शू मैं अपने त्र एक्सनाद में आठ अने नौ हरण 
नवहरण पानी पी रहिया छे तेथी बरोबर झुंड में रहेला हरण नी बरोबर हरण नी कुल संख्या हरण नी कुल संख्या बराबर बरोबर हरण नी कुल संख्या छे एना बराबर आपने शू मळे तो के एक तो अर्धा पछि अर्धा ना पाछा 3 चतुर्थांश आणि प्लस जे 9 छे बाकी ना बरोबर ए पाणी पीवे छे એટલે આપણને એક્સ ના છેદમાં બે વત્તા ત્રણ એક્સ ના છેદમાં આઠ વત્તા નવ બરાબર બરોબર ધારેલ હરણની સંખ્યા આપણે હરણની જે સંખ્યા ધારેલી છે એ તેથી એક્સ ના છેદમાં બે પ્લસ ત્રણ એક્સ ના છેદમાં આઠ પ્લસ નવ બરાબર એક્સ ચાલો હવે આ સમીકરણ છે એને ઉકેલવા માટે આપણે ખાલી એક જ લાઈન લખવી પડશે અહીંયા આપણે લખશું બંને બાજુ બંને બાજુ આઠ વડે જો સમજજો બે ને આઠ નો લસા કેટલો છે આઠ છે બંને બાજુ આઠ વડે ગુણતા આપણે આઠ વડે ગુણી નાખીએ બે બાજુ બરોબર એક્સ ના છેદમાં બે ગુણ્યા આઠ ત્રણ એક્સ ના છેદમાં આઠ ગુણ્યા આઠ પ્લસ નવ ગુણ્યા આઠ અને એક્સ ગુણ્યા આઠ ચાલો બંને બાજુ આપણે શું કરેલું છે જો ખાસ સમજો કેટલી સરળ ગણતરી થઈ જાય છે આઠ વડે ગુણવાથી અહીં કટ થશે બે ચાર આઠ અહીં પણ કટ થશે અહીં ગુણાકાર થશે નહીં ગુણાકાર થશે ચાલો ચાર નો એક સાથે ગુણાકાર ચાર એક્સ પ્લસ ત્રણ એક્સ પ્લસ નવ આઠ બોતેર બરાબર આઠ એક્સ સાત એક્સ પ્લસ બોતેર બરાબર આઠ એક્સ ચાલો આપણે બાજુ બદલી નાખીએ જે જમણી બાજુ છે બરોબર એને ડાબી બાજુ લઈ જાય ડાબી બાજુ જો બાજુ બદલવામાં આવે ને ખાસ સમજો બે બાજુ બદલીએ છીએ આપણે ડાબી બાજુ જમણી બાજુ લખીએ છીએ આખા બધા જ પદ તો નિશાનીમાં ફેરફાર નહીં થાય કોઈ એક પદને તમે મોકલતા હોય ને બીજી બાજુ તો એમાં નિશાનીમાં ફેરફાર થાય એટલે આપણે શું લખશું આઠ એક્સ બરાબર સાત એક્સ પ્લસ બોતેર ચાલો હવે સાત એક્સ છે એને ડાબી બાજુ લઈ જાય એટલે માઇનસ થઈ જશે આઠ એક્સ માઇનસ સાત એક્સ બરાબર બોતેર તેથી એક્સ બરાબર બોતેર આમ ઝુંડમાં રહેલા હરણની કુલ સંખ્યા કુલ સંખ્યા બોતેર છે જો સાવ સિમ્પલ છે સૌથી પહેલાં તો તમારે ધારી લેવાનું છે કે તમારી નજર સામે હરણાઓ છે બરોબર એમાંથી અડધા હરણ છે ખેતરમાં ચરે છે એટલે આપણે હરણની કુલ સંખ્યા એક્સ ધારેલી છે હવે એક્સ ના અડધા એટલે એક્સ દૂતિયાંશ હરણ છે ખેતરમાં ચરી રહ્યા છે બરોબર બાકીના હરણ છે એ આપણને શું મળશે તો કે અડધા જ મળે તમે એકમાંથી અડધું બાદ કરો એટલે અડધું જ મળે એટલે આપણે એક્સમાંથી અડધા બાદ કરીએ તો એક્સ દૂતિયાંશ જ મળશે આપણે જે બાદ કરીએ ને જ મળે આઠ હોય આઠમાં ચાર બાદ કરો ચાર જ મળે દસ હોય દસમાં જ પાંચ બાદ કરો તો પાંચ જ મળે એટલે એક્સ દૂતિયાંશ બાદ કરીએ તો એક્સ દૂતિયાંશ પણ આપણે ફોર્મ્યુલા સાથે મેળવેલું છે હવે એક્સ દૂતિયાંશ છે બરોબર બાકીના હરણ છે પણ એના ત્રણ ચતુર્થાંશ હરણ ઉછળકૂદ કરી રહ્યા છે બાકીના જે હરણ છે ખાસ સમજજો બરોબર બાકીના હરણ તમને આપેલું છે એટલે હજી પણ આગળ તમને આપેલું હોય તો તમારે આ બાદ કરવું પડે બરોબર એક્સ છે એમાંથી જે એક્સ દૂતિયાંશ તો બાદ કરવું જ પડે પણ ત્રણ એક્સના છેદમાં આઠ પણ બાદ કરવા પડે બરોબર બાકીના હરણ કીધું હોય તો પણ નવ હરણ આપી દીધું બરોબર એટલે ધારો કે દસ છે એના અડધા એટલે પાંચ બરોબર પાંચના બે પંચમાં આવું છે એટલે બે બરોબર તો વધે કેટલા ત્રણ એટલે સમજો રકમ પરથી જવાનું બાકીના હરણના ત્રણ ચતુર્થાંશ એટલે એક્સમાંથી અડધા બાદ કરી દઈએ એટલે એક્સ દૂતિયાંશ મળે એના ત્રણ ચતુર્થાંશ કરવાના છે આના બરોબર આના આપણે ત્રણ ચતુર્થાંશ કરીએ એટલે આપણે શું મળે ત્રણ એક્સના છેદમાં આઠ એટલા હરણ ઉછળકૂદ કરી રહ્યા છે નવ હરણ પાણી પી રહ્યા છે આ બધાનો આપણે સરવાળો કરીએ એટલે ધારેલી હરણની સંખ્યા એ બરાબર એક્સ છે બરોબર આ બધાય આ ઇક્વલ મળે બે બરોબર ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બરોબર એનો બધે બંનેનો જવાબ કેવો હોય સમાન હોય બરોબર ડાબી બાજુ ને જમણી બાજુ જવાબ કેવો હોય સમાન હોય બરોબર તો આપણને સમીકરણ મળી ગયું પછી સરળતાથી એની ગણતરી કરી શકાય એનો ઉકેલ આપણને મળી શકે બરોબર તો આજે આપણે બે મહત્વના ઉદાહરણ જોયા છે એક હસનવાળું ને બીજું હરણવાળું બરોબર તો પછીના લેક્ચરમાં આપણે દાખલા નંબર નવ દસ એની ગણતરી જોશું થેન્ક યુ